ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో ఈ రోజు వచ్చేసి గోవా బ్లాగ్స్ లోని మేము ఇప్పుడు వాటర్ రైడ్స్ కి వెళ్తున్నాము సో గోవాలోని కంపల్సరీగా వాటర్ రైడ్స్ కి వెళ్ళండి అంటే ఇది ఏంటంటే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయడానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది బట్ వాటర్ అంటే కొంచెం మందికి భయం ఉంటుంది అయినా కూడా ఎంజాయ్ చేయడానికి సూపర్ ఉంటుంది సో మేము ఇప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ మేము రెడీ అయిపోయాము అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మేము ఒక బస్ బుక్ చేసుకున్నాం అనమాట లైక్ ఇది ఒక ట్రావెల్ ప్యాకేజ్ లాంటిది మనిషికి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి సో ఇద్దరికి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడైతే మేము బస్ లోనే ఉన్నాం ఇలా మినీ బస్ అనమాట సో ఒక బస్ ఫుల్ అయినంత వరకు కూడా మనకి ఎక్కుతారు జనాలు అందరూ ఇప్పుడు మనల్ని ఒక ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తారు ఒక బీచ్ అనమాట అక్కడ మనకి వాటర్ రైడ్స్ అనేవి జరుగుతాయి లైక్ స్కూబా డైవింగ్ అని నెక్స్ట్ ఇంకా బనానా రైడ్స్ అని ఇలా చాలా చాలా ఉంటాయి అనమాట ఫుల్ ఈ రోజు అంతా ఇంకా వాటర్ లోనే ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాము సో మేము నలుగురు కూడా ఒకే లాంటి టీషర్ట్స్ లైక్ వెకేషన్ వెకీ మోడ్ టీషర్ట్స్ వేసుకున్నాము ఇది నేను ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లోనే తీసుకున్నాను మీకు లింక్ ఇస్తాను అండ్ దీని డీటెయిల్స్ చెప్పాను కదా ఇక్కడ మనకి లంచ్ మనకి కాంప్లిమెంటరీ అనమాట సో లంచ్ ఇవన్నీ మొత్తం కలిపి ప్యాకేజ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మాకు రెస్టారెంట్ దగ్గర ఆపారు అండ్ ఇక్కడ జర్నీ వచ్చేసి మేమున్న కాలంగేట్ దగ్గర నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆ బీచ్ మల్వన్ బీచ్ అదో సంథింగ్ ఆ బీచ్ సో అక్కడికి వెళ్ళడానికి మినిమం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం పడుతుంది సో అందుకే సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మేము అందరం రెడీ అయిపోయాము సో ఇక్కడ మాతో పాటు చాలా మంది మేము బస్లో ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళం సో ఇక్కడ అందరం కూడా ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ వెకేషన్ మోడ్ కదా వెకీ మోడ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నాను చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నా నేనైతే ఎంజాయ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఎండ చూసారా ఎలా ఉందో సో ఆ టైం కి మేము అక్కడికి రీచ్ అయ్యేసరికి నైన్ థర్టీ అలా అయింది సో మధ్యలో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి మేము ఏమేమి ఆర్డర్ చేసుకున్నాం అనేది మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ అయితే సీరియస్ గా ఏంటి అనుకుంటున్నారు కదా మేము అందరం ప్లాన్ చేసుకుంటాం అనమాట ఏది ఎక్కితే బాగుంటది ఏంటంటే ఆల్రెడీ చాందినీకి ప్రవీణ్ అన్నకి అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది గోవాలో వాటర్ రైడ్స్ బట్ నేను నాకు శ్రీధర్ కి అయితే ఫస్ట్ టైం కదా సో చాలా నర్వస్ గా ఉంది అండ్ దట్ టూ ఎక్సైటెడ్ గా కూడా ఉన్నాను నాకు కొంచెం బీచ్ అంటే చాలా భయము అయినా కూడా లేదు మనం కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి కదా అని చెప్పేసి ఇంకా ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం అన్నమాట మేము అందరం కూడా మేము ఆర్డర్ చేసుకున్నాము చోలే బటూరా చూసారు కదా సో చాలా బాగున్నాయి టిఫిన్స్ అయితే మాత్రం నిజంగా సూపర్ ఉన్నాయి చోలే బటూరా అండ్ తర్వాత ఇంకా ఇది వచ్చేసి పూరి కర్రీ అంటే లైక్ మనకి కుర్మా కర్రీ ఉంటుంది కదా సో అదే దాంతో పాటు పూరి అనమాట పూరి వేరేగా చోలే బటూరా వేరేగా రెండు వెరైటీస్ తీసుకున్నాము అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇడ్లీ తీసుకున్నాం ఇడ్లీ అయితే నిజంగా ఎంత బాగుందో తెలుసా చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ నేను బయటకు వెళ్తే ఇడ్లీ అసలు ఇష్టపడను అలాంటిది ఇడ్లీ ఎంత సాఫ్ట్ స్మూత్ గా ఉందంటే ఇంట్లో చేసుకున్న ఇడ్లీ ఇలా ఉంది అందుకే నేను మీకు కట్ చేసి చూపిస్తాను కొబ్బరి చట్నీ సాంబార్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇడ్లీ అయితే మాత్రం నాకు చాలా సాటిస్ఫైడ్ అయిపోయాను అండ్ శ్రీధర్ వచ్చి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తీసుకున్నారు తను సో బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తో పాటు పక్కన కొబ్బరి చట్నీ ఇచ్చారు చూసారా ఆయన అది ఏం వచ్చుకోలేదు జస్ట్ నార్మల్ గానే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తీసుకున్నారు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి లెమన్ టీ ఎంత టేస్టీ ఉంది అంటే లాస్ట్ లో లెమన్ టీ తాగం అందరం కూడా నార్మల్ గా టీ కాఫీస్ అవి అలవాటు లేదు కాబట్టి లెమన్ టీ తాగం అదైతే చాలా చాలా బాగుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫుల్ సాటిస్ఫై అయిపోయాము సో ఇక నేను అదే లెమన్ టీ ఏ తాగుతున్నాను అండ్ నా అవుట్ ఫిట్ డీటెయిల్స్ కింద నేను వేసుకున్న జగిన్ వచ్చేసి మీషోలో తీసుకున్నది అండ్ వెకీ మోడ్ వచ్చేసి మేము నలుగురు ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో తీసుకున్నాను లింక్ ఇస్తాను అండ్ పైన జాకెట్ వచ్చేసి డెనిమ్ జాకెట్ మీషోలోదే సో క్యాప్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడే గోవాలోనే తీసుకున్నాను అండ్ నా స్లిప్పర్స్ వచ్చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో తీసుకున్నాను ఇవి నా అవుట్ ఫిట్ అండ్ ఆల్ డీటెయిల్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా చక్కగా చెక్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాం మేము మా జర్నీ అనేది సో ఇక్కడ చూడండి ఫుల్ ఆఫ్ కోకోనట్ ట్రీస్ గోవా అంటేనే మొత్తం అంతా కూడా కోకోనట్ ట్రీస్ ఇవన్నీ కదా కానీ నిజంగా అట్మాస్ఫియర్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే చాలా మంచి ప్లేస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా విజిట్ చేయండి గోవా అనేది మాత్రం గోవా ఏంటంటే ఒక్కరు వెళ్లే దానికంటే కపుల్స్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళతో వెళ్తే ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఇంకా జర్నీ ఇంకా
బీచ్ అయిపోయాము బీచ్ దగ్గరికి సో ఇది మల్వన్ బీచ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇంక ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట వాటర్ రైడ్స్ అనేవి సో మనం ఎక్స్ట్రాగా ఒక పేర్ ఆఫ్ డ్రెస్ అనేది తెచ్చుకోవాలి అందరికీ ముందే చెప్తారు ఎందుకంటే ఈ బట్టలతో మళ్ళీ మనం తడిచిపోతాం కాబట్టి మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవడానికి సో ఇప్పుడు అందరూ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి లైక్ మనం వెళ్ళి డ్రెస్సెస్ అవి చేంజ్ చేసుకోవడానికి సో అందరూ వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకునే వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు సో చూపిస్తుంది అనమాట అందరూ కూడా అండ్ ఇక్కడ మేమైతే ఇంకా రెడీ అయిపోయాము చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్యాకేజెస్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ నుంచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు అనమాట ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి మేము తీసుకున్నది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నాం ఇంకా దానికన్నా ఎబో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో మీకు ఇక్కడ వచ్చేస్తే జెట్ స్కీ రైడు బనానా రైడు సిట్టింగ్ బంపర్ రైడు స్లీపింగ్ బంపర్ రైడు స్పీడ్ బోట్ రైడు స్కూబా డైవింగ్ అండ్ ఇంకా వీడియోస్ ఫొటోస్ చాలా చాలా ఉంటాయి ఎగ్జైటెడ్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది బీచ్ మీకు చూపిస్తున్నాను అందరూ చూసారు కదా లైఫ్ జాకెట్స్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వేసుకోవాలి ఈ బీచ్ అస్సలు లోత్ అయితే ఉండదు చూసారు కదా ఆల్రెడీ చాలా మంది లోపలికి కూడా వెళ్తున్నారు అస్సలు లోత్ ఉండదు ఇసుక కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది మేమైతే ఇక్కడ ఎంత ఎంజాయ్ చేసామో వీడియో తీయాలన్న ఆలోచన కూడా మర్చిపోయాము తెలుసా నిజంగా అంత బాగా ఎంజాయ్ చేసాము అందుకే కొంచెం క్లిప్పింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మిస్ అయిపోయాము బట్ ఓవరాల్గా అయితే వాటర్లో ఆడుకోవడం అంటే నిజంగా చాలా చాలా బాగుంటుంది కదా సూపర్ ఎంజాయ్ చేసాం మేమైతే మాత్రం సో ఇంకా రైడ్స్ అన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ మాకు ఇంకా అందరూ కూడా లైన్లో నుంచి ఇంకొకరి తర్వాత ఒకరి అలా మొత్తం అన్ని రైడ్స్ కవర్ చేస్తారు నేనైతే ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం అన్ని రైడ్స్ కూడా ఎక్కాము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము ఆ ఫీలింగ్ అదంతా కూడా సూపర్ ఉంటుంది మీరు కూడా ఇప్పుడు చూడండి అన్ని రైడ్స్ కూడా రైడ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి కదా ఇప్పుడు స్కూబా డైవింగ్ కి పారా దీనికి మేము ఇంకొక బీచ్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్లారు అనమాట ఇది మేము నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ మహారాష్ట్ర బార్డర్ దగ్గరికి వచ్చేసినట్టున్నాము అక్కడికి వచ్చామన్నమాట నేనైతే ఇంకా మై గాడ్ అప్పుడే ఇంత వరకు వచ్చేసామా అని అనిపించింది సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మా అందరికీ కూడా బోట్లో తీసుకుని మధ్యలోకి తీసుకెళ్తారు మనకి ఆ బీచ్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచి ఆ స్కూబా డైవ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను నేను కూడా చేసేద్దామని కానీ ఒక్కొక్కరు వెళ్తున్నప్పుడు నా హార్ట్ లో కొంచెం లైక్ షివరింగ్ అలా అనిపించింది అప్పు నేను దిగిన నాకు చాలా భయం వేసి చూసిన తర్వాత నేను మాత్రం దిగలేదు చాందిని ప్రవీణన్న అండ్ శ్రీధర్ వీల్ ముగ్గురు దిగారు కానీ నేనైతే మాత్రం దిగలేదు నేను చూసి ఎంజాయ్ చేశాను ఆ పారాచూట్ రైడింగ్ కానీ లేకపోతే ఈ స్కూబా డైవింగ్ కానీ ఇవైతే నేను చేయలేదు నిజం చెప్తున్నాను నాకు చాలా భయం వేసింది వీళ్ళైతే మాత్రం చేశారు ఆ వస్తే చూడండి Never leave us like my love 
వాటర్ రైడ్స్ అన్ని అయిపోయాయి ఇప్పుడు లంచ్ కి వెళ్తున్నాము టైం ఎంత అవుతుందో తెలుసా త్రీ థర్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం అన్నమాట లంచ్ కి అందుకే మా ఫేసెస్ లో మీకు టైర్డ్నెస్ కనిపిస్తుంది అందరు కూడా ఇంకా డ్రెస్సెస్ అవి చేంజ్ చేసేసుకున్నాము బికాస్ ఫుల్ ఇంకా వాటర్ లో అలిసిపోయాం కదా అండ్ ఫేస్ కూడా చూడండి ట్యాన్ అవి పట్టేసి ఇంకా ఎలా ఉన్నామంటే అంత నీరసంగా అయిపోయాం అందరూని కానీ చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము సో ఇక్కడ మాకు ఒక చిన్న హోటల్ దగ్గర ఆపారు మేము వచ్చి తీసుకున్నాము ఫిష్ థాలి ఒకటి తీసుకున్నాము అండ్ ఇంకొకటి సంథింగ్ ఏదో ఒక అది కూడా ఒక థాలి లాంటిదే దీంట్లో రైస్ ఇచ్చారు రెండు చపాతీస్ ఇచ్చారు అండ్ ఇది వచ్చేసి బాగడా ఫిష్ అంట అండ్ దీంతో పాటు చికెన్ కర్రీ ఇచ్చారు లెమన్ సో ఇది ఒక ప్లేట్ అండ్ ఇంకొక ఐటమ్ వచ్చేసి అందులో కూడా సేమ్ చికెన్ కర్రీ ఇంకొకటి ఫిష్ కర్రీ ఇచ్చారు ఎస్ ఫిష్ థాలి ఒకటి చికెన్ థాలి ఒకటి తీసుకున్నాం కంపల్సరీగా రైస్ అండ్ రోటీస్ అయితే మాత్రం ఇచ్చారు సో టేస్ట్ అయితే మాత్రం బాగుంది చెప్పాను కదా మీకు మనకు ఆ స్పైస్ ఉండదు ఫుల్ ఆఫ్ కోకోనట్ గ్రేవీతో చేస్తారు కాబట్టి డిఫరెంట్ టేస్ట్ సో ఇంకా హ్యాపీగా మేము ఇంకా లంచ్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకా రూమ్ కి వెళ్ళేసరికి సిక్స్ సెవెన్ అవుతుంది ఇంకా మళ్ళీ రూమ్ కి వచ్చేసాం ఇప్పుడు టైం వచ్చేస్తే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అలా అవుతుంది ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయామే ఫుల్ గా అండ్ నా అవుట్ఫిట్ చూపిస్తున్నాను ఇది నేను మీషోలో తీసుకున్న కుర్తి దాని మీద డెనిమ్ జాకెట్ వేసుకున్నాను ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి జస్ట్ నార్మల్ వైజాగ్ లో తీసుకున్న ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకున్నాను అండ్ బ్లాక్ బీడ్స్ సో సింపుల్ గా రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం తెలుసా సో సరదాగా అలా ఏవైనా షాపింగ్స్ ఏమైనా చేద్దాము అని చెప్పి అలాగ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము ఎందుకంటే ఈ రోజు అయితే ఇంకా బైక్స్ ఏం తీసుకోలేదు వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లైక్ నడుచుకుంటూ మొత్తం మేమున్న ఏరియా కేలంగట్ ఏరియా దగ్గర రిసార్ట్ దగ్గరే మాట సో అవన్నీ చూసిన నేను అక్కడ ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ సాంగ్స్ పాడుకుంటూ అలా ఎంటర్టైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్ టైం ఎక్కువ స్విమ్మింగ్ పూల్ చూపించలేదు కదా అక్కడ కూడా డిన్నర్ అవన్నీ ఉంటాయి బట్ మేము బయట తిందామని చెప్పేసి ఇంకా వెళ్తున్నాము సో ఇక్కడ మాకు ఎవ్రీడే నైట్ ఈ మేము తీసుకున్న రూమ్ దగ్గర డీజే లాంటిది పెట్టి అందరూ డాన్స్ అవి వేస్తారు సో అవి కూడా అదే చూపిస్తాను అనమాట సో అందరం కూడా ఇంకా రెడీ అయిపోయి ఇంకా బిజీ బిజీగా అందరూ వీడియోస్ షూట్ చేసుకోవడంలో అక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూసారు కదా అందరూ డాన్స్ వేస్తున్నారు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు నిజంగా మేమున్న గోవా బ్లాగ్స్ అయితే మాత్రం గోవాలోని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేసాం నిజంగా సో ఇంక ఇప్పుడైతే ఇంకా షాపింగ్ చెప్పాను కదా సో అక్కడే మాకు దగ్గరలోనే కేలంగట్ ఏరియా దగ్గర చాలా చాలా మోడల్స్ లో ఉన్నాయి ప్రైజెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి బార్గైనింగ్స్ చేసుకోవాలి సో నేను ఏం తీసుకున్నది మీకు గోవా షాపింగ్ బ్లాగ్ లో షేర్ చేస్తాను చాలా తక్కువ తీసుకున్నాను గుర్తుగా ఏదో వెళ్ళి తర్వాత తీసుకోవాలి కదా అని చెప్పి తీసుకున్నా అనమాట సో ఈ చైన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి వచ్చేసి మేము ఒక హోటల్ కి వచ్చాము ఇది కేలంగట్ ఏరియా దగ్గరే సో ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా లైవ్ ఫిషెస్ ఇలా ఉంటాయి మనకి నచ్చిన ఫిష్ మనం చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళి ఫ్రెష్ గా కుక్ చేసి తీసుకొస్తారు అనమాట సో ఇలా ఉంటాయి చూడండి ఎంత పెద్ద రొయ్యలు చేపలు ఎక్కువ సీ ఫుడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో సీ ఫుడ్ కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి గోవాలో నిజంగా సీ ఫుడ్ సూపర్ ఉంటది అనమాట సో అండ్ మేము తీసుకున్నాము ఈసారి బటర్ నాన్ విత్ పన్నీర్ కర్రీది పన్నీర్ బటర్ మసాలా తీసుకున్నాము అండ్ దాంతో పాటు చికెన్ చికెన్ కాదు ఇది 
లైక్ ప్రాన్ బిర్యానీ టైప్ అనుకుంటాను సో ప్రాన్ బిర్యానీ ఒకటి తీసుకున్నాము అండ్ ఇంకా కొన్ని స్టార్టర్స్ లాంటివి అలా ఇంకా డిన్నర్ చేసేసి హ్యాపీగా కాసేపు అలా ఎంజాయ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకా రూమ్ కి వెళ్ళి ఇంకా పడుకుంటాము సో ఇంకా ఈ వ్లాగ్ నేను ఇక్కడతో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ చాంది ఛానల్ లో కూడా చూడండి తన ఛానల్ లో కూడా గోవా బ్లాగ్స్ పెట్టింది సో ఎవరైనా చూడకపోతే డెఫినెట్ గా తన ఛానల్ లో కూడా విజిట్ చేయండి అండ్ ఇంక ఈ వీడియో ఇక్కడతో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఒకవేళ కానీ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ వీడియోని యాజ్ యూజువల్ గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోదు పక్కన బెల్ బటన్ అనేది ఉంటుంది కదా దాన్ని ట్యాప్ చేయండి నేను ఎప్పుడైనా కొత్త వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుంది సో అయితే మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటే దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లవ్ యూ ఆల్